Seigneur. Beyoncé. <rire> Plutôt live. Je préfère le live. Ma famille regarde. <rire> Tatouage. Mais je n'en ai pas encore. encore. R&B. Quoi que en ce moment. C'est relatif. La nuit. <rire> Aucun des deux. Aucun des deux. 20 blancs, balcon, sound music et euh, de grandes conversations. Mon assurance sur scène. Quand je panique, je surréagis dans toutes les situations possibles. Non, qu'est-ce qui vous fait penser ça Ce que j'ai préféré et euh, ce qui est étrange, c'est de venir avec une idée en studio et finalement de partir sur dans une autre direction. Parce ce qui a été bien en, en enregistrant cet album, c'est le processus de création. C'est-à-dire qu'on avait, moi j'avais une idée à la base, mais quand on met deux cerveaux dans la même pièce, tout ce qui était prévu, euh, finalement, est, pour moi, est, est sans fin mieux qu'au départ. En portugais. Non, sérieux. Et c'est vrai, en portugais. Je pense que ce serait Singy Lundi. C'est un peu prétentieux, mais je me suis épatée dessus. Parce qu'on a commencé de rien. Et finalement, on, on a réussi à faire quelque chose de bien en peu de temps. Enfin, de très bien, c'est la chanson préférée de tous ceux qui l'ont écouté pour l'instant. La phrase typique, défendre mon produit sur scène, c'est exactement ça. Euh, les cinq chansons ont été faites en studio et maintenant, le but, c'est de, de les faire écouter à, au public, de les défendre sur scène, et avoir des retours et avancer qui sont en phrase YouTube pour la prochaine fois. C'est une bonne rencontre. On s'est euh, bien amusé finalement. Enfin, moi, je me suis bien amusé et lui, il dira ce qu'il veut. Non, travailler avec Kiprod, c'est euh, super intéressant. C'est super créatif aussi. Posez-moi des questions. Au début, euh, je trouvais le projet assez cool parce que bah, déjà, j'avais jamais travaillé euh, avec une fille qui chantait, euh, qui chantait de la soul, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a aussi euh, l'ouverture de faire un peu plus que juste ce qu'elle sait faire. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. J'ai commencé quand je devais avoir 12-13 ans et euh, j'ai commencé avec la guitare et, euh, et voilà, puis après de fil en aiguille, euh, j'ai eu un groupe, j'ai enregistré mon groupe, j'ai eu des potes, j'ai enregistré mes potes et puis voilà, maintenant j'en suis là, quoi, ça fait euh, 10-12 ans. Ce serait euh, Get Out parce que de un, c'est la, la musique entre guillemets qui a... Euh, qui a officialisé le, le travail puisque c'était un peu le morceau test hein, au début. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette chanson, je trouve qu'elle a un style original, elle est vachement euh, rythmée et enjaillante, c'est cool. Et il euh, y a un petit côté un petit peu Nicki Minaj dessus, j'aime bien, il y a un côté un peu sombre, il y a un côté un peu euh, trap, il y a un côté un peu euh, hip-hop. C'est un mélange de tout ça, je trouve ça cool. Bon, c'est quand elle est pas là, parce qu'elle est en retard. Du coup, bah, on peut pas vraiment dire que c'est un des pires moments avec Tiana puisqu'elle est pas vraiment là. Mais, mais, mais c'était sûr que voilà, se baser sur les cadrans solaires pour arriver à l'heure, c'était pas ouf quoi. Des ombres, etc. <rire> bon, je dirais que si, c'est quand même la satisfaction d'avoir fini, fini le projet parce que c'est toujours euh, euh, satisfaisant déjà de finir un projet qui, qui plaît à soi-même et puis en plus quand ça plaît à l'artiste. Bah, que demander de plus quoi. Ça, on travaille pour ça. Bah, c'est un délire que j'ai eu euh, deux minutes avant l'interview, je trouvais ça marrant. Ça faisait plus producteur, non je vais mettre des lunettes pour l'interview, ce sera mieux.